വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നോക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ പറയുക ടു ഡേ സോ സണി അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാന്ന് ട്രിപ്പ് എന്നൊന്നും പറയാനില്ല ചുമ്മാ ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ പോയിട്ട് വരാന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കാനഡാസ് ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇതിപ്പോ ആ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാണ് ആൾക്കാർക്ക് വീക്കെൻഡ്സിൽ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഒരു റൈഡ് ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് റൈഡ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇതൊരു ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് പോയി നോക്കിട്ട് വരാം ആക്ച്വലി ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇൻട്രോയില് ഇത് ഹോൾട്ടൺ കൗണ്ടി റേഡിയൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് അതാണ് ഈ പ്ലേസിൻ്റെ പേര് പിന്നെ കാനഡയിൽ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് പോകാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈ പ്ലേസ് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ക്രിസ്മസിന് ടു വീക്സ് ഇവരുത് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ ആരെങ്കിലും പോകാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം നോക്കി ടിക്കറ്റ് ഒന്ന് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവിടെ പോയി ബുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും സണ്ണി ആയിട്ടൊരു ദിവസം ഉണ്ടായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയില്ല ഈ മോശമല്ലേ എന്നെ കാണാൻ ബാംഗ്ലൂർ ഡേസിലെ കൽപ്പന ചേച്ചി ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത വലിയല്ലേ പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കാരണം അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതാണ് വൺ ഓഫ് ദ ട്രെയിൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ അവരങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ വി വോണ്ട് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഒരുപാടൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല ആൻഡ് ഇതാണ് അഡ്മിഷൻ ഫീ അഡൽസിന് ഇത്രയാണ് ചിൽഡ്രൻ ഇത്രയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് നല്ല സർവീസ് ആയിരുന്നു ഇവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു സോ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇത് അവിടെയുള്ള സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു മൂപ്പര് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരോടും ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും കുറേ ജോക്ക് അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മളും കുറച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു മൂപ്പരുടെ കൂടെ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മളെ ട്രെയിൻ വന്നു നമ്മൾ അതിൽ കയറി എക്സൈറ്റഡ് ഹാച്ചിക്ക് പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും അതിലുള്ള ഡോഗിൻ്റെ ബ്രീഡ് ആയത് പക്ഷെ ബ്രീഡ് ഏതാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ആ പടം കണ്ട് ഞാൻ ഒരാഴ്ച കരച്ചിലായിരുന്നു ആ സംഭവം ഡോഗിനെ എനിക്ക് പേടിയാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്
നമ്മൾ ഇപ്പൊ കയറിയ ഈ ട്രെയിന് നൂറ് കൊല്ലം പഴക്കമുണ്ട് എന്നാണ് മൂപ്പരിപ്പ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പിലെത്തി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് റൈഡായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ ചെറിയൊരു ഷോപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം തീർന്നു അങ്ങനെ കുറേ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു നമ്മൾ റീലൊക്കെ വേണ്ടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ തിരിച്ചു വീണ്ടും റൈഡിന് കയറുക ചെയ്തത് ഇത് മസ്റ്റ് വാച്ച് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ ബീച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും കാനഡയിൽ ബീച്ച് ഈ ഒരു ഒൻറ്റാരിയോ സൈഡിലൊക്കെ ഫുൾ ബീച്ചും അങ്ങനത്തെ വളരെ സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടെറൈൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് വരാം പിന്നെ ഇത് എല്ലാ ടൈമും ഓപ്പൺ അല്ലാത്ത കാരണം ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ നോക്കി സൈറ്റൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരു ടു വീക്സ് അവർ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല ക്രിസ്മസ് വൈബിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ റൈഡൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും പോവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടു വീൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടക്കേടും ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ വാ ഫീലിങ്ങും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബാണിൽ ഇവർ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ട്രെയിൻ കാർസും ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന് അത് എത്ര പഴയതാണ് അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പണ്ട് ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ട്രെയിൻ കാർസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം അവരെങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ബാൺ പോലെ ആക്കിയിട്ട് അവിടെ എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇതങ്ങനെ മസ്റ്റ് വാച്ച് പ്ലേസ് ഒന്നും അല്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു സൺഡേ വന്ന് നമുക്ക് ചില്ല് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോവാം പിന്നെ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ വിൻ്റർ ആണ് വരുന്നത് വിൻ്ററിൽ നമുക്ക് എവിടെയും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്ന് പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഫോർ വാച്ചിങ്